Mais à projeter. À projeter. Et parce que la politique étrangère, si vous constatez, si vous faites attention, nous avons essayé d'en de, faire euh, euh, véritablement une démarche national. C'est-à-dire que, quel que soit en fait ça, je dirais que peut-être c'est le hasard, mais et ça a été bien pensé par euh, nos pères fondateurs. La politique étrangère de la Guinée, invariablement repose sur deux notions fondamentales, à savoir le panafricanisme et le non-alignement. Le panafricanisme et le non-alignement. Avec cette tourée, nous avons. Et on n'a même pas besoin d'insister. Parce que, et, dès le départ, il s'est révélé, révélé lui-même en africaniste. En quoi faisant, par exemple Il s'est révélé lui-même pan et parce que euh, de tous ces discours, tous ces discours, il s'est toujours dégagé deux objectifs. Le premier, la Guinée, parce que et ça a été bien remis commence par toi-même. Mais, c'est couturé, quand il te parlait de la Guinée, c'est en fait de l'Afrique qui voulait parler. C'est couturé, quand il parlait de Guinée, il pensait Afrique. Ouais. Donc, euh, avec lui, et il n'y a pas tellement à chercher. D'accord. Et la politique Avec, euh, bon, avec, la, euh, avec par exemple, je vais continuer un peu euh, sur le plan panafricaniste. Et lorsque, en 1984, les militaires sont venus au pouvoir, ne parlait plus tellement ouvertement de panafricanisme. La tendance était que de, de diplomatie de développement, ceci, diplomatie de... Et, et, et puis on, on mettait plus l'accent sur les notions de libéralisme, de, etc., etc. Mais en fait, dans le fond, ça cela s'est démontré au fil du temps, au fil du temps, les autorités se sont rendues compte au fil du temps que pour garder notre identité, il fallait absolument recourir au panafricanisme. D'accord. Vous parlez de fait que la politique étrangère du temps du premier régime, c'est-à-dire le régime de secteur et du temps. Euh, euh, 
du deuxième régime aussi. Le deuxième régime, même de la transition. Même de la transition. Ouais. Et si, par exemple, euh, on vous demandait de commenter la politique étrangère du temps du premier régime et celle euh, du deuxième régime, que diriez-vous concrètement je ne, je ne fais pas tellement, tellement de distinguo entre la politique étrangère sous la première république et la politique étrangère sous la deuxième république. Mais dans ce livre, il y a nettement une différence entre les deux. Vous pensez que les méthodes étaient les mêmes euh, La démarche n'a pas été toujours la même. Mais la ligne est restée rivée au premier régime. Par exemple, par exemple, oui. par exemple la crise dans les pays voisins, la création de l'économie, pour euh, euh, contrer la rébellion en Sierra Leone et au Libéria. Par exemple, la Guinée a fait beaucoup, beaucoup, au point que par moment, nous avons et la Guinée n'a pas hésité à, à se compromettre par moment dans la crise dans la résolution de la crise libyenne et de la crise serranoise par exemple parce que eh, si on avait épousé la position de certains états et même de certains éléments de, du côté guinéen, on aurait tout simplement pu croiser les bras et laisser faire. Bon, parlant de politique étrangère, autant du premier régime, par exemple, la Guinée était beaucoup plus alliée euh, au pays de l'Est. Ce n'était pas le cas au temps du deuxième régime, je pense. Oh, bon. Ça dépend. Ça, ça dépend. Parce que, d'abord, euh, si, euh, si on prend de façon terre à terre l'Est et l'Ouest, L'Est euh, n'existait pratiquement plus. Oui, mais les pays existaient encore. Ah oui, non, les pays, euh, les pays existaient, mais eux-mêmes avaient changé d'orientation. Euh, L'économie russe, enfin, la politique russe, sous. Euh, mm -hmm. Comment ça s'appelle euh, le, le, le monsieur là. Et, et, et pour lui, c'est ici. Mais c'est plus euh, la même sous les Brésiliens. Mais <rire> pour ne pas aller loin. Hein? Voilà. Mais. Euh, euh, Qu'à cela ne tienne. La Guinée est restée toujours fidèle à la notion de panafricanisme et de non-alignement. Et vous pensez que c'est cette politique qui continue jusqu'à présent euh, Oui, oui. Je peux me le permettre de, 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 je peux me permettre de, de l'affirmer. Et oh, je, je ne veux pour preuve que le chef de l'État actuel ne fait pas de mystère de son panafricanisme. de l'État actuel ne fait pas mystère de son, de son africanisme. Il se, il, 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 il se
the fond of uh, Celestia, son appartenance à la fiancée, tout ça, tout ça, mais et toujours est-il que c'est la ligne politique, idéologique de la première république vis-à-vis -vis du continent africain. D'accord. À présent, euh, en parcourant votre ouvrage, il n'y a pas mal de citations, mais on va le faire de pas. Il y a une première citation qui a retenu mon attention, vous dites, Bolifaki sait qu'il a d'enfants prédits, qu'à t'ambiquer de la Kawakedomina. Analyse, analyse, c'est mal à la euh, autrement dit, la balle très fesse, proche d'inattendu par la providence sociale, choisie de son ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là Bon, et ça, c'est une euh, assertion pour dire euh, à la génération montante il ne sert à rien de de stigmatiser les événements et les hommes. C'est rien. Ce qui est passé, c'est passé. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que notre vivre ensemble aille de mieux et de mieux en mieux. Par exemple, tu vas, euh, nous voilà sur un champ de bataille. En face, le la balle qui vient en face destinée à tous ceux qui sont arrêtés face à elle c'est par hasard qu'elle te force ou qu'elle me force d'accord et par la politique étrangère euh, du au temps du premier régime, est-ce que la culture en ce moment avait contribué, c'est-à-dire à, à, à cette politique étrangère, c'est-à-dire à la vulgarisation de cette politique étrangère de l'autre pays à l'extérieur Ah oui. oui. Comment par exemple Et vous comprendrez a joué un grand rôle parce que euh, la Guinée, à l'instar de l'Afrique, avait besoin de s'affirmer après plusieurs siècles d'esclavage et de colonisation. L'homme noir Quelque part, euh, je lis dans le livre, euh, euh, je rapporte euh, euh, dans le livre, quelque part, ce que les Européens pensaient de l'Africain. Aidé à cela par euh, le clergé catholique de l'époque. Dit dans le livre que l'Afrique, l'Africain, quand 